ആ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മോഹൻദാസ് ബ്ലോഗിങ് എന്ന കലയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓൺലൈനിലുള്ളവർ ഒരു ഹായ് തരുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അഞ്ച് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷെ ആരും കൃത്യ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ബ്ലോഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കലാഭിരുചികളെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സാണ് ബ്ലോഗിങ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്ന ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റ് ഒത്തിരിയുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്ലോഗർമാരാണ് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ബ്ലോഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്ലോഗിൻ്റെ പലതരം പലതരം ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാർക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് പാട്ട് എം പി ത്രീ സോങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഈ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ബ്ലോഗ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് വേൾഡ് പ്രസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേർഡ് പ്രസ് വളരെ നല്ലൊരു ടൂളാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് കൂടാണ്ട് ഒത്തിരി 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 ഫ്രീ സൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് പോലെ എടുക്കുന്നതിൽ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ ബ് 
ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രശസ്തമായ ഒത്തിരി ബ്ലോഗുണ്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ താരം മോഹൻലാൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ എന്നുള്ള ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലോഗാണ് അതുപോലുള്ള ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലോഗ് ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു തീം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫീനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലോഗിലേക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുള്ളൂ വെറുതെ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുത്താണെങ്കിൽ പോലും കഥയും കവിതയും എഴുതാനൊക്കെ ഒത്തിരി മീ മീഡിയം നമുക്കുണ്ട് അതായത് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ആർട്ടിക്കിൾ ബേസ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ റീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വ്യൂ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ റീഡേഴ്സ് വരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ജീവനുള്ള എഴുത്തുകളാണെങ്കിൽ റീഡേഴ്സിന് നമ്മൾ നമ്മൾ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല റീഡേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ വായിക്ക വായിക്കുകയും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ബ്ലോഗിന് വേ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലോഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായാലും വായിക്കണം വാ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കണ്ടൻറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബ്ലോഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഏതൊരു സൈറ്റാണെങ്കിലും ബ്ലോഗിൻ്റെ തന്നെ പുതിയൊരു രൂപമാണ് വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അതാ അഥവാ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോസ് വഴിയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് വഴിയുമാണ് ഈ വ്ളോഗ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബെനഫിറ്റ് വ്ളോഗിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു ബെനഫിറ്റാണ് പക്ഷേ ആ വ്ളോഗ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതായിരിക്കണം വ്ളോഗ് ഒത്തിരി ഡ്യൂറേഷൻ പാടില്ല വ്ളോഗിന് കൊടുക്കുന്ന എന്താണോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് വ്ളോഗിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂടുള്ളൂ വ്ളോഗും ബ്ലോഗും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നോൺ വിഷ്വലൈസ് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ബ്ലോഗിന് കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത് വ്ളോഗിന് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കണ്ടൻറ്റും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈവസി പോളിസി ക്ക് ബാധകമായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു വ്ളോഗ് 
ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം വ്ളോഗ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ട്രാവൽ ട്രാവൽ ഫുഡ് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് കൂടുതൽ വ്ളോഗും ഉള്ളത് അല്ലാത്ത ജനറലായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗും ഒത്തിരിയുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും അല്ലാതെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും അല്ലാണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐ ജി ടി വി ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ടംബ്ലർ ടംബ്ലർ ഇന്ത്യയിൽ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൈറ്റ് ഉണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പോലത്തെ ഒത്തിരി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും അവരൊക്കെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് വ്ളോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വ്ളോഗും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സൗജന്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റും ആ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ ബ്ലോഗായി ബ്ലോഗാണെങ്കിലും വ്ളോഗാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് നിലവിൽ അത് പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ തൗസൻഡ് വ്യൂവേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ആഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലോഗ് മീൻസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി ഒത്തിരി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ റീഡർഷിപ്പും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിച്ച് നമുക്ക് പരസ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൻ്റെ റീച്ച് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇൻകം കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു വ്ളോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് കൂടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വ്ളോഗ് അതായത് വീഡിയോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻകം ആക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് പല രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സും അതായത് ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ആഡ് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ എന്താ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഒരു ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പരസ്യം പരസ്യം പോലെ ആയിട്ട് അവരുടെ ഫുഡ് അവരുടെ ഹോട്ടൽസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോളിസി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്ളോ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്
കൃത്യമായിട്ട് ട്രാവൽ ഏജൻസിയുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവരെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ആ രീതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻകം സോഴ്സ് വർദ്ധിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സോഴ്സ് കണ്ടെത്താവുന്ന രീതി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന മാത്രം ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റീഡർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ റീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് എടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് കിട്ടും ഇത്ര റീഡ് റീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്ര പേര് വായിച്ചു ഇത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു ഇത്ര പേര് അതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പേര് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സോഴ്സ് ബാക്ക് എൻഡ് എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ക് എൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരസ്യ പരസ്യ കമ്പനീനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യു ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും മീൻസ് അത്രയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന കൃത്യത നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഓട് കാണിക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വി വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂവർഷിപ്പും റീഡർഷിപ്പും നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗാണ് ആ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ ഒരു ഒരു ഹെഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഏതിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ഏത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഹാഷ്ടാഗ് ഇടുന്ന ഒത്തിരി അതായത് കുറേ പേ ചില ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ്ടാഗ് നമുക്ക് എത്ര ോളം ഹാഷ്ടാഗ് ഇടാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ അതായത് പത്തിൽ താഴെ ഹാഷ്ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രീതി ആ ഈ ഹാഷ്ടാഗ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ സിനിമ റിവ്യൂ ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ സിനിമ സിനിമയുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ഹാഷ്ടാഗ് ഇടുക ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ കഥാപാത്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ നടി നടന്മാരുടെ പേര് നമുക്ക് ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണോ ആ സിനിമയുടെ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ എന്ന് എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഇതും കൂടി ഹാഷ്ടാഗ് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതായത് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് റീച്ചാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക നടൻ്റെ ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ നടൻ്
ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ചില സ്മോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കം സെലിബ്രിറ്റീസ് ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ തരാമോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോ ബ്ലോഗറാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ പറയാം നമുക്കിടയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന ചിന്തകൾ അവർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിലൊന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിൻ്റെ ബ്ലോഗ് തന്നെ ബ്ലോഗ് തന്നെ എടുക്കാം ആ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആൾക്കാർ കയറിയിട്ട് വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബ്ലോഗാണ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ സമയത്തുള്ള അതാത് സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് അതിൽ പറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ സമയത്ത് അത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂവിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഇത് എഴുതി എഴുതിയിടുന്നതാണ് ഒരു രീതി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ദ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ എന്നുള്ള ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നത് അതായത് വായന മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ കൂടി അത് നമുക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബെനഫിറ്റായിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് അതായത് ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേ വായിക്കാതെ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ചശക്തിയുള്ളവർ മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൾക്കാരിലേക്കും കൂടി എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതുണ്ട് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ക്യാമറ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഐഫോണിൽ ഐഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ബ്ലോഗേഴ്സിനും എനിക്കറിയാവുന്ന വ്ലോഗേഴ്സ് മൊത്തം അതായത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന വ്ലോഗേഴ്സൊക്കെ ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റോറിലും കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഈ പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുകൂടാണ്ട് ഫ്രീ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഐ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഗോപ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗോപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഗോപ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് എവിടെയെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈക്കിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടോ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താ സ്റ്റിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ 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 കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കൂടാണ്ട് അതായത് മോണോ മോണോ പോഡും ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പതും ആയിരം രൂപക്ക് താഴെയുള്ള സ്റ്റിക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എന്താ ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ടിക്ടോക്കും ഒരു വ്ളോഗാണ് പക്ഷേ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്ളോഗിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതൊരു അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ടിക്ടോക്ക് അറിയാം അതിൽ ഓൾറെഡി പ്രീ സെറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ടിക്ടോക്ക് അതായത് ഈ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളെ കണ്ടൻറ്റുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ബ്ലോഗ് അഥവാ ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് അതിനെയും കൃത്യം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഓൺ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല ടിക്ടോക്കിൻ്റെതായ കുറേ ഇതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലൊരു നമുക്ക് സാധാരണ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ വേഡ്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് വേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേഡ്സിന് പരിധിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കഥയോ ആർട്ടിക്കിളോ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേഡ്സിന് ഒരു പരിധിയില്ല ഇത്രയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇതില്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം പി ത്രീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇത്ര ഡ്യൂറേഷനേ പാടുള്ളൂ ഇന്ന ഇതായിരിക്കണം എന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സാധനമാണ് ആ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സാ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാമറ ഫെസിലിറ്റിയാണുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ രണ്ട് ഫെസിലിറ്റിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഐ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വ്ളോഗിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഞാൻ വ്ളോഗ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുമ്പ് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതി എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലോഗ് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് വീണ്ടും ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഞാൻ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റും ആയിട്ടല്ല ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലോ ബ്ലോഗിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആയിരുന്നു ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ കണ്ടൻറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതാവു ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പത്രങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലോഗിന് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ഓരോ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എഴുത
നല്ല റീഡർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളും അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം പല ആർട്ടിക്കിളും പത്തായിരം പതിനേഴായിരം റീഡർഷിപ്പൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എഴുതുന്നതൊക്കെ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം എത്ര പേര് വായിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വാ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് വായിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യാതൊരു ഇതുമില്ല പക്ഷേ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ട് അപ്പപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എഫ് ബി ലിങ്ക് താഴെ എന്തായാലും ഈ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ലിങ്കിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തുടങ്ങിയ ബ്ലോഗ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നായിരം പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എത്ര പേര് വായിച്ചു എവിടെ 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 ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വായിച്ചു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ഞാൻ ഞാൻ എഴുതുന്ന ബ്ലോഗ് മലയാളത്തിലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സൗകര്യം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മലയാളം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാവുന്ന ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യത്തിന് മുകളിലെ ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വായിച്ചു എന്നുകൂടി അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കൂടി നമ്മൾക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കൂടുതൽ എഴുതാനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും വായനക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ന ഇന്ന കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ വേ വെബ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടൻറ് ഇടുമ്പോൾ ഏത് വീഡിയോനാണ് കൂടുതൽ റീച്ച് ലഭിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കമൻസ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഇതും കൂടി നമ്മൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഓരോ കമൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഓരോ പേഴ്സണലായിട്ട് വരുന്ന കോൾസും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ 
എൻ്റേതായ കുറവുകൾ എന്തായാലും ഇതുണ്ട് കാരണം നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും പുതിയ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇടയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗ മാർഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ബ്ലോഗിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ ആശംസകൾ